रिक्वेस्ट है कि आप चैनल में जैसे आगे बढ़ते हो उससे पहले सब्सक्राइब कर लें इस चैनल को और जो इसमें वेल का साइन होगा उसको कर लो ताकि जब भी हम वीडियो डालें तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले इस केस में अगर हम लोग आगे देखें तो हमारे पास ह्यूमन आई है तो ह्यूमन आई क्या है इट इज ए ऑप्टिकल डिवाइस विच गिवज अस ए विजुअल सेंस तो इसके अगर टेंथ क्लास में जे के बोर्ड के हिसाब से देखें तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ यू कैन ड्रॉ आर राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन आई तो स्ट्रक्चर में हमारे पास ये डायग्राम बन जाएगी जो आपकी स्क्रीन के ऊपर है जिसमें पार्ट्स जो है सबसे पीछे जो है वो हमारा रिटेना है उसके साथ एक पार्ट है ब्लाइंड स्पॉट उसके पास से नर्व्स निकलती हैं पीछे ऑप्टिक नर्व्स फिर सलेरा विट्रस्यूमर कोराइड कॉर्निया आयरस पीपल एक्वस्यूमर क्रिस्टाइल लेंस और साइलरी मसल्स जो लेंस के दोनों तरफ होते हैं ये इसके मेन पार्ट्स हैं तो इससे जैसे हम आगे चलते हैं तो हमारे पास आ जाता है वेरियस पार्ट्स ऑफ आई एंड देयर फंक्शन वेरियस पार्ट्स में सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया कि आई का लास्ट पार्ट है रिटेना पर ये बड़ा सेंसिटिव पार्ट है तो इसकी खास बात क्या है ये लाइट सेंसिटिव स्क्रीन है इन साइड द आई ऑन विच इमेज इज फॉर्म्ड इट कंटेन्स रॉड्स एंड कॉन्स के रिटेना क्या है इट इज ए लाइट सेंसिटिव पार्ट इसमें कॉन्स होती है और रॉड्स होती है जो आइडेंटिफाई करती है कलर्स को और इसके ऊपर क्या होती है इमेज फॉर्मेशन होती है रिटेना का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है कि इमेज फॉर्मेशन का कलर रिकोगशन रॉड्स एंड कॉन से होती है फिर इसका दूसरा पार्ट है हमारे पास कॉर्निया ये एक थिन मेम्ब्रेन है विच कवर्स द आई ट्रेल इट एक्ट लाइक ए लेंस विच रिफ रिफ्रैक्ट द लाइट इंटरिंग द आई ये एक मेम्ब्रेन है और ये क्या करती है आई ट्रेल करती है और एक्ट कैसे करती है लाइक ए लेंस जो क्या करती है रिफ्रैक्ट करती है लाइट को एंटरिंग द आई एक्वस ह्यूमर इट इज ए फ्लूड विच फील द स्पेस बिटवीन कॉर्निया एंड द आई लेंस जो एक्वस ह्यूमर है ये फ्लूड है किसके बीच आपके कॉर्निया और आई लेंस के बीच फिर इसके बाद हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट है आई लेंस ये कन्वेक्स लेंस है मेड अप ऑफ ट्रांसपेरेंट एंड फ्लेक्सिबल जिल्ली जो इसका जिल्ली होती है वो क्या है ट्रांसपेरेंट है और फ्लेक्सिबल है मटेरियल से बनी होती है इसका कर्वेचर कैन बी एडजस्टेड विद हेल्प ऑफ दिल्ली मसल्स जो इसके आईज के दोनों तरफ बने होते हैं फिर आ गया हमारे पास पीपल इट इज ए होल इन द मिडल ऑफ द आयरस थ्रो बिच लाइट इंटर द आई इट अपियर्स ब्लैक इट अपियर्स ब्लैक बिकॉज क्यू ब्लैक है बिकॉज लाइट फॉलिंग ऑन इट गोज इन टू दई एंड डज नॉट कम बैक साइलरी मसल्स दीज आर द मसल्स विच आर अटैच टू द आई लैंस एंड कैन मेडिफाई द शेप ऑफ द आई लैंस विच लीव टू द वेरियस वेरिएशन ऑफ द वेरियस फोकल लेंथ आयरस इट कंट्रोल द लाइट इंटरिंग द आई बाई चेंजिंग द साइज ऑफ द पीपल ऑप्टिकल नर्व ऑप्टिकल नर्व क्या है दीज आर द नर्व विच टेक द इमेज टू द ब्रेन टू फॉर्म द इलेक्ट्रिकल सिग्नल द ह्यूमन आई इज रफली ए सफेरिकल इन शेप हुज डायमीटर इज टू पॉइंट थ्री इसका डायमीटर टू पॉइंट थ्री होता है सफेरिकल शेप है इट कंसिस्ट ऑफ ए कन्वेक्स लेंस कैसा बना हुआ कन्वेक्स लेंस से उसके क्या है लिविंग टिश्यूज है हेंस ह्यूमन लेंसेज आर लिविंग ऑर्गन्स Contrary to the simple optical lenses, the following table lists the main parts of the human eye and their respective function. This is about the various functions of the human eye. Now, I have just uh, written on your screen the various parts of the human eye. Those parts that we saw in the diagram, the pupil, iris, cilia, cornea, crystalline lens. Conjectives, aqueous humor, vitreous humor, retina, optic nerves, and sensory muscles. वहाँ पे हमने इसको एक written statement में लिखा था और यहाँ इसको एक table की shape में लिखा है कि people का function क्या है open and closes in order to regulate and control the amount of light. Simply कि people का function एक ही line में about the various functions in the tabular forum. तो मैंने आपको बताया था people. 
फिर इसके बाद आयरस लेरिया इट प्रोटेक्ट द आउटर कोट कॉर्निया क्या है थिन मेम्ब्रेन है विच प्रोवाइड सिक्सटी सेवन परसेंट ऑफ द आई फोकसिंग पावर क्रिस्टलाइन लेंस इट हेल्प टू फोकस द लाइट इन टू द रिटेना कंजेक्टिव कवर्स द आउटर सरफेस विजुअल पार्ट ऑफ द आई एक्सूमर प्रोवाइड पावर टू द कॉर्निया विट्रस्यूमर प्रोवाइड द आई विद इट्स फॉर्म एंड शेप विट्रस ह्यूमर से इसकी शेप बनती है रिटेना क्या है कैप्चर द लाइट रेज फोकस्ड बाई द लेंस एंड सेंस द इम्पल्सिस टू द ब्रेन बाय द ऑप्टिकल नर्व ऑप्टिक नर्व क्या करती है ट्रांसमिट करती है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स टू द ब्रेन साइलरी मसल्स क्या करते हैं कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और एक्सटेंडेड होते हैं इन ऑर्डर टू चेंज द लेंस ऑफ द शेप फॉर द फोकसिंग सो नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा पावर ऑफ अकोमोडेशन बहुत इंपॉर्टेंट है ये बहुत बार पेपर में पूछा जाता है टू मार्क्स में फोर मार्क्स में तो एबिलिटी ऑफ द आई लेंस टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ अकॉर्डिंग टू द एज द डिस्टेंसिस इज कॉल्ड पावर ऑफ कम्युनिकेशन द एबिलिटी ऑफ द आई लेंस टू एडजस्ट द फोकल लेंथ अकॉर्डिंगली एज द डिस्टेंस इट इज कॉल्ड पावर ऑफ कम्युनिकेशन कलर ब्लाइंडनेस ए पर्सन हैविंग डिफेक्टिव कोन सेल्स इज नॉट एबल टू डिस्टिंग बिटवीन द डिफरेंट कलर दिस डिफेक्ट इज नोन एज कलर ब्लाइंडनेस डिफेक्ट ऑफ दिजन बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत इंपॉर्टेंट है स्टेट बोर्ड के हिसाब से हर पेपर में अगर आप देखोगे तो डिफेक्ट ऑफ विजन से कुछ ना कुछ चार नंबर का क्वेश्चन दो नंबर का क्वेश्चन एक नंबर का ऑब्जेक्टिव जरूर पूछा जाता है डिफेक्ट ऑफ विजन में हम वन बाई वन सबको डिस्कस करेंगे बहुत बार क्वेश्चन यही रहता है कि राइट वेरियस डिफेक्ट ऑफ विजन तो तब आपने सभी डिफेक्ट ऑफ विजन के नाम लिखने हैं फर्स्ट डिफेक्ट है हमारे पास माइपिया और इसका निक नेम है शॉर्ट साइटनेस इट इज ए काइंड ऑफ द डिफेक्ट इन द्यूमन आई ड्यू टू बीच ए पर्सन कैन सी नियर ऑब्जेक्ट क्लियरली बट कैन नॉट सी द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली मीन्स पर्सन कैन सी द नियर बाई ऑब्जेक्ट क्लियरली बट इट इज अनएबल टू सी द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली फिर इसके बाद फर्स्ट केस में हमने डेफिनेशन बताई कि इट इज ए काइंड ऑफ द डिफेक्ट ये इसकी डेफिनेशन होगी फिर आगे व्हाट आर इट्स रीजन माइपिया इज ड्यू टू द एक्सेसिव करवेचर ऑफ द कॉर्निया एक्सेसिव करवेचर हो जाए या इलांगेशन ऑफ द आई बॉल हो जाए इलांगेशन ऑफ द आई बॉल तो यहीं से हम लोग डायग्राम बनाते हैं तो जब साइज हमारा लंगेट हो जाता है तो हम क्या करते हैं जो इमेज फॉर्मेशन है वो इंस्टेड ऑफ रिटेना जस्ट फर्स्ट थोड़ी सी रिटेना से पहले बन जाएगी जैसे मैंने आपकी स्क्रीन के ऊपर माइपी का लिख के डायग्राम बनाई है फिर नॉर्मल आई में क्या है कि ये जो इमेज फॉर्मेशन है ये एग्जैक्टली एट द रिटेना होगी फिर आता है इसकी कुरेक्शन जैसे हमारे पास माइपी का है तो क्या चीज है कुरेक्शन में क्या है सिंस ए कंकेव लेंस हैज द एबिलिटी टू डाइवर्ज द इनकमिंग रेज मीन जो कन्वेक्स लेंस कंकेव लेंस है ये क्या करता है डाइवर्ज करता है जो इमेज हमारी पहले फॉर्म हो रही थी जैसे लाइट इंटर की ये थोड़ी सी क्या हो जाएंगी डाइवर्ज हो जाएगी और डाइवर्ज इसको इस इतना एडजस्ट करना है लेंस लगा के कंकेव कि ये इसकी जो इमेज फॉर्मेशन है वो एग्जैक्टली किस पे हो जाए रिटेना पे द इमेज इज अलाउड टू फॉर्मेट फॉर्म डाउन द रिटेना बाई यूजिंग कंकेव लेंस ऑफ द सुटेबल पावर As shown in the figure, the third figure is about corrected the picture. Next, हमारे पास है hypermetropia. Hypermetropia जो है exactly उसके उल्टा है It is a kind of defect. जो आपने वहां पर learn किया होगा वही यहां पर भी है It is a kind of the defect in the human eye, in which वहां पर था person can see nearby objects clearly. यहां पर क्या है can see distant object clearly but cannot see the nearby objects clearly fir a gaya iske reasons it happens due to the decrease in the power of the eye lens that is increase in focal length of the eye lens shortening of the eyeball 
तो ये जो डायग्राम है हाइपोमेट्रोपिक आई के लिए ये डायग्राम थोड़ा सा कम कन्वर्ज करता है लेंस तो डायग्राम रिटेना के पीछे जाके बनती है तो उसको करेक्ट करने के लिए क्या है हमारे पास जो लीज डिस्टेंस है वो ग्रेटर देन 25 हो जाता है जो होना चाहिए नॉर्मल आई के लिए ट्वेंटी इसकी कुरेक्शन क्या हो जाएगी वहां पे कंकेव लेंस लगा था ये इससे उल्टा है इसलिए यहाँ कन्वेक्स लेंस हो जाएगा इसकी एबिलिटी क्या है टू कन्वर्ट द इनकमिंग रेस इट कैन बी यूज्ड टू कुरेक्ट दिस डिफेक्ट ऑफ द विजन एज यू हैव ऑलरेडी सीन इन एनिमेशन और इन द डायग्राम द रे डायग्राम फॉर द कुरेक्टिव मेजर्स ऑफ द हाइपरमेट्रोपिक आई इज शोन इन द फिगर यहाँ पे हमने कन्वेक्स लेंस लगाया उसने थोड़ा सा इसको और कन्वर्ज किया तो जो लाइट कन्वर्ज हुई वो थोड़ी सी इमेज एग्जैक्टली जब रिटेनर के ऊपर बनाएगी तो ये डिफेक्ट हमारा कुरेक्ट हो गया बाय यूजिंग ए कन्वेक्स लेंस थैंक यू स्टूडेंट्स आई होप आप इसको अच्छे से रिपीट कर लोगे तो इसका सेकेंड पार्ट आपको मैं कल समझा दूंगा थैंक यू वंस अगेन एक बार दोबारा से इसको ध्यान से पढ़िए ताकि आप अच्छे से पेपर की तैयारी कर पाए घर में स्टे कीजिए कभी भी जरूरत हो तो तभी बाहर निकले अननेसेसरी बाहर घूमने मत जाए थैंक यू वंस अगेन स्टूडेंट